तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मेंसुरेशन से मॉडल सिक्स जहां पर हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन होंगे देखते हैं एग्जाम्पल वन स्क्वेयर ऑफ साइड फोर सेंटीमीटर ईच आर कट फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड ब्रेथ सिक्सटीन सेंटीमीटर वॉट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कार्डबोर्ड तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसके डायमेंशन है ट्वेंटी सेंटीमीटर और सिक्सटीन सेंटीमीटर अब इस कार्डबोर्ड से हमने स्क्वायर्स कट किए राइट चारों जो कॉर्नर होते हैं हम चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट किया फोर सेंटीमीटर साइड वाला तो अब इसी बात है कि जब स्क्वायर्स कट करेंगे तो कार्डबोर्ड का शेप चेंज हो जाएगा और जो रिमेनिंग पोर्शन है कार्डबोर्ड का उसका हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड कंसीडर कर लेते हैं डायमेंशन दिए गए हैं ट्वेंटी सेंटीमीटर और सिक्सटीन सेंटीमीटर राइट सो लेंथ हो गई ट्वेंटी जैसे दिया गया ट्वेंटी सेंटीमीटर और ब्रेथ है सिक्सटीन सेंटीमीटर और हमें क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर्स कट किए तो यहां से हम स्क्वायर्स कट करेंगे राइट ये हो गया डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर्स कट करेंगे वेल well, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इतना डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं सो फोर 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 राइट ये है स्क्वायर की साइज राइट सिर्फ स्क्वायर के चारों साइज इक्वल होते हैं तो सभी फोर सेंटीमीटर रहेंगे राइट इनफैक्ट ये भी फोर होगा ये भी सारे फोर सेंटीमीटर रहेंगे और राइट तो जब हम ये चारों स्क्वायर कट कर लेंगे तो कार्डबोर्ड का शेप चेंज हो जाएगा और वो कैसे लगेगा आ, कुछ इस शेप में होगा राइट राइट right? ये हो जाएगा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कार्डबोर्ड राइट तो अब हमें इस रिमेनिंग पोर्शन का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है देखते हैं कैसे करेंगे सी इनिशियली ये जो टोटल लेंथ थी ये है 20 इसमें से हमने फोर लेफ्ट साइड और फोर राइट साइड सप्रैक किया यानी टोटल कितना बचा 20 माइनस फोर माइनस फोर ट्वेंटी माइनस एट ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर्स ये जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स और अब अगर ये 12 हो तो नीचे भी ये 12 सेंटीमीटर्स ही होगा और अब ब्रेड देख लेते हैं टोटल ब्रेड एक्चुअली 16 है लेकिन हमने फोर सेंटीमीटर नीचे और फोर सेंटीमीटर ऊपर सप्रैक किया तो कितना बचेगा सिक्सटीन माइनस फोर माइनस फोर एट तो ये जो लेंथ है यह हो जाएगी एट और ऑपोजिट वाली भी एट होगी क्योंकि यहां पर भी सेम डायमेंशन हम फॉलो कर रहे हैं अब पेरीमीटर यानी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री जैसे हमने बेसिक डेफिनेशन में देखा था पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री तो क्या हो जाएगी ट्वेल्व प्लस ये लेंथ भी हमें ऐड करना है ये कितनी होगी फोर सेंटीमीटर राइट ये देखिए ये फोर सेंटीमीटर रहेगी फिर ये कितनी होगी ये भी फोर सेंटीमीटर यहां पर ये है फोर ये है फोर तो ये जो सारे छोटे छोटे साइज है यहां पर यह फोर सेंटीमीटर होंगे राइट तो अब हमें इन सबको टोटल करना है पेरीमीटर आ जाएगा कितना होगा 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28 प्लस 4 32 प्लस 4 36 प्लस 12 48 प्लस 4 52 प्लस 4 56 प्लस 8 64 प्लस 4 68 प्लस 4 72 या फिर 12 इंटू टू ट्वेंटी फोर एट इंटू टू सिक्सटीन ट्वेंटी कितना होगा 40 और बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 32 40 और 32 72 यानी ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका पेरीमीटर कितना होगा 72 सेंटीमीटर सो बेसिकली हमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है पेरीमीटर को मेजर करना है लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर ये है कि अगर आप ओरिजिनल कार्डबोर्ड भी देखें इसका लेंथ भी 72 सेंटीमीटर ही होगा मेजर कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का पेरीमीटर क्या होता है टू इन टू एल प्लस बी टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी तो हो जाएगा टू इन टू लेंथ है ट्वेंटी और ब्रेथ कितनी थी सिक्सटीन ध्यान रहे हम ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ कंसिडर कर रहे हैं सो टू इन टू ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन अब ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू टू कितना होगा सेवेंटी टू सेंटीमीटर और अगर आप देखें जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका पेरीमीटर भी है 72 सेंटीमीटर तो सवाल ये उठता है कि इतना सब कट करने के बाद भी पेरीमीटर सेम कैसे आ रहा है सी पॉइंट यहां पर ये है कि जब हम इस कार्डबोर्ड से कुछ पोर्शंस कट करेंगे शेप चेंज होगा जैसे हम यहां पर देख रहे हैं एरिया भी चेंज होगा क्योंकि हमने सरफेस को कट किया राइट right? सरफेस हम कट करें तो डेफिनेटली जो एक्सटेंड है सरफेस का वो कम हो रहा है तो एरिया भी कम होगा अगर इस फिगर का आप एरिया मेजर करें तो डेफिनेटली इस एरिया से कम आएगा लेकिन पेरीमीटर सेम आ रहा है देखते हैं क्यों पेरीमीटर सेम आ रहा है शेप और एरिया चेंज होने के बाद भी पेरीमीटर सेम आ रहा है ये सेम इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करें शेप हमने इस तरह से चेंज किया है कि ओवरऑल लेंथ और ब्रेथ कार्डबोर्ड की सेम रहेगी यहां पर पहले ट्वेल्व है एक्चुअली ये फोर सेंटीमीटर मिसिंग है 
ये फोर सेंटीमीटर यहां पर मिसिंग है राइट जो मैं सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन इस फोर सेंटीमीटर के मिसिंग होने के बाद ये फोर सेंटीमीटर यहां पर ऐड हो गया जो कि ओरिजिनली नहीं था ये जो फोर सेंटीमीटर है पहले पेरीमीटर में नहीं था यहां वाला फोर सेंटीमीटर मिस कट किया हमने लेकिन उसकी वजह से एक और फोर सेंटीमीटर यहां पर एड हो गया सो एफेक्ट नलीफाई हो गया राइट माइनस फोर प्लस फोर वैसे अगर आप देखें यहां पर जो ये फोर सेंटीमीटर कम हुआ है ये जो सर्कल में मैंने दिया ब्रेथ में ये फोर सेंटीमीटर कम हुआ लेकिन क्योंकि हमने यहां से एक स्क्वायर कट किया ये फोर सेंटीमीटर एड हो गया सो so ये हो गया माइनस फोर प्लस फोर सो ये भी बैलेंस हो गया और ऐसे ही चारों कॉर्नर में ये हम चेक कर सकते हैं तो बेसिकली क्या हुआ कि जो फोर फोर सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ में रिड्यूस किए गए इनफैक्ट दो दो बार रिड्यूस किए गए वो सारे वापस यहां पर ऐड हो गए शेप हमने इस तरह से चेंज किया इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जब हम कुछ कट करेंगे पेरीमीटर सेम रहेगा ये डिपेंड करता है कि हम किस शेप्स में कट कर रहे हैं अब मान ले इस कार्डबोर्ड से अगर हमने ये पोर्शन कट कर दिया ऐसे राइट right? इतना पोर्शन अगर हमने कट कर दिया तो पेरीमीटर डेफिनेटली चेंज होगा राइट right? चेंज हो सकता है लेकिन क्योंकि यहां पर एक टिपिकल सा शेप्स हमने फॉलो किया है टिपिकल से कटिंग्स हमने फॉलो किए हैं पेरीमीटर सेम आ रहा है सो so, अगर ये थॉट आपको इनिशियली आ जाए आपको इतना सब ड्रामा नहीं करना पड़ेगा जो हमने यहां पर डॉटेड लाइन और ये डायग्राम बनाया इतना सब नहीं करना पड़ेगा राइट right? आप इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या करना है दिए गए कार्डबोर्ड का हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है अगर ये पॉसिबल हो तो अदरवाइज जैसे मैंने कहा अगर कुछ रैंडमली कट कर रहे हैं या सिर्फ एक ही कॉर्नर से कट कर रहे हैं या मान ले एक कॉर्नर से नहीं अगर किसी भी रैंडम शेप में हम इसे कट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पेरीमीटर में चेंज आएगा तो ये आपको समझना होगा और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ये आपके लिए ईजी हो जाएगा तो ये है एग्जाम्पल वन मॉडल सिक्स का तो चलिए आप डिस्कस करते हैं मॉडल सिक्स से सेकेंड एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन है ए पिट ऑफ लेंथ एट फीट ब्रेड फाइव फीट and depth 4 feet is made in a rectangular field of length 34 feet and breadth 20 feet the earth dug out of the pit is uniformly spread on the remaining area of the field what will be the increase in the level of remaining area so jisse aap dekh sakte hain bahut hi interesting question hai yahan par kya diya gaya hai ek rectangular field hai jiski length hai 34 feet aur breadth hai 20 feet right so ek rectangular field कंसिडर uh, कर लेते हैं बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फार्म या रेक्टेंगुलर ग्राउंड कह सकते हैं जिसकी लेंथ है 34, राइट right? 34 फोर फीट और ब्रेथ है 20 फीट राइट ब्रेथ है ट्वेंटी फीट अब इस फील्ड में हमने एक पिट बनाया राइट right? पिट यानी क्या एक जो गड्ढा बोलते हैं राइट right? एक पिट uh, बनाया गया जिसकी लेंथ है 8 फीट ब्रेथ 5 फीट एंड डेप्थ 4 फीट सो बेसिकली एक क्यूबॉइड के शेप में इसके अंदर एक गड्ढा बनाया गया और इसके डायमेंशन दिए गए हैं 8 फीट 5 फीट और 4 फीट तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने इस पिट को बनाया राइट right? बेसिकली एक टॉप व्यू है क्योंकि यहां पर हम लेंथ एट फीट ले सकते हैं और डेप्थ ब्रेथ होगी फाइव फीट लेकिन ये आ, अंदर की तरफ होगा राइट बेसिकली ये इसका टॉप व्यू है फील्ड का टॉप व्यू तो अगर आप विजुलाइज करें ये गड्ढा अंदर की तरफ होगा और डेप्थ कितनी होगी इसकी फोर फीट तो ये जो डेप्थ है ये है फोर फीट राइट ये डेप्थ है फोर फीट इसकी एक थ्री डायमेंशनल व्यू जैसा अगर आप समझे राइट तो ये गड्ढा हमने इसमें बनाया अब क्या हुआ द अर्थ डग आउट ऑफ द पिट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द रिमेनिंग एरिया अब ऑब्वियसली बात है कि जब हम इसमें गड्ढा बनाएंगे तो अर्थ निकलेगा अर्थ यानी जो उसमें से मड और मिक्सचर निकलेगा राइट उसको हमने यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग एरिया क्या होगा सी इस टोटल फील्ड में से हमने इस एरिया को काट लिया यहां पर एक गड्ढा बनाया बाकी का जो बचा हुआ एरिया है जो ये शेडेड रीजन है इस पर हमने उस मट्टी को यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया जो भी यहां से अर्थ निकलेगा उसे हमने यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया राइट और ऑब्वियसली बात है कि जब हम इसे स्प्रेड करेंगे तो फील्ड की लेवल में कुछ इंक्रीज आएगा राइट जब आप फ्लोर पर कुछ मट को स्प्रेड करेंगे यूनिफॉर्मली तो डेफिनेटली हाइट में थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा राइट लेवल थोड़ा सा राइज होगा तो वो कितना राइज होगा ये हमें चेक करना है राइट वॉट विल बी द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रिमेनिंग एरिया तो ये है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग अब देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले हम ये मेजर कर लेते हैं कि इस पिट की वॉल्यूम क्या होगी यानी जो जो अर्थ हमने निकाला है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी कितना वॉल्यूम हमने बाहर निकाला है कैसे करेंगे तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है यानी एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है एल इंटू बी इंटू एच सो वॉल्यूम ऑफ द पिट एल इंटू बी इंटू एच लेंथ है एट uh, फीट ब्रेथ है फाइव फीट और डेप्थ है फोर फीट कितना हो जाएगा एट इंटू फाइव फोर्टी फोर्टी इंटू फोर वन सिक्सटी वन सिक्सटी क्यूबिक फीट राइट यह है वन सिक्सटी क्यूबिक फीट वॉल्यूम जो अर्थ हमने यहां से निकाला है अब दूसरा जो मेजरमेंट हमें करना है कि रिमेनिंग एरिया कितना है 
राइट right? ध्यान रखें हम जो स्प्रेड कर रहे हैं वो टोटल 34 फोर इंटू ट्वेंटी पर स्प्रेड नहीं कर रहे हैं इस पर हम स्प्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अगर इस पर स्प्रेड करने जाए तो वो वापस अंदर चला जाएगा बाकी के पोर्शन में हमें स्प्रेड करना है तो रिमेनिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग एरिया होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द पिट राइट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टोटल रेक्टेंगल एरिया माइनस एरिया ऑफ पिट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है थर्टी फोर इंटू ट्वेंटी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है एरिया ऑफ द पिट ध्यान रहे एरिया ऑफ द पिट यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ डेप्थ को हमें कंसीडर नहीं करना है हम सिर्फ पिट का एरिया मेजर कर रहे हैं एट इंटू फाइव डेप्थ हम कंसीडर नहीं करेंगे सो एट इंटू फाइव ये कितना हो जाएगा थर्टी फोर इंटू ट्वेंटी होगा सिक्स एटी सिक्स एटी माइनस एट इंटू फाइव फोर्टी कितना हो जाएगा सिक्स फोर्टी ये हो जाएगा सिक्स फोर्टी स्क्वायर फीट राइट ये है क्यूबिक फीट क्योंकि ये वॉल्यूम है और यह स्क्वायर फीट क्योंकि हमने रिमेनिंग एरिया मेजर किया है अब क्या चेक करना है हमें वॉट विल बी द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रिमेनिंग एरिया सी जैसे हमने मॉडल फाइव में डिस्कस किया था जब भी हम कुछ कन्वर्जन करते हैं सॉलिड के शेप्स में या जब भी कोई शेप का कन्वर्जन होता है तब वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए अब अगर आप इसको देखें यहां पर भी एक तरह से हमने कन्वर्ट किया है एक कन्वर्जन हुआ है क्या कन्वर्जन हुआ है हमने इसमें एक होल बनाया उस होल से जो भी कंटेंट निकला उसे हमने यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया सो so बेसिकली जितना भी वॉल्यूम यहां से हमने निकाला है और जितनी भी वॉल्यूम यहां पर हमने बिछाई है यानी जिसे हमने स्प्रेड किया है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए डेट से तो हम क्या करेंगे दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे यानी वॉल्यूम ऑफ द पिट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग एरिया राइट डेट सेट सो वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एरिया अब वॉल्यूम ऑफ पिट हमने ऑलरेडी मेजर कर ली कितनी है वो 160 क्यूबिक फिट सो इसे हम कैसे इक्वेट करेंगे 160 शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग एरिया की वॉल्यूम क्या होगी सी रिमेनिंग एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया सी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एरिया एक्चुअली सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि एरिया की वॉल्यूम क्या होती है वो नहीं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कह सकते हैं राइट वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एरिया की जगह पोर्शन कंसिडर करते हैं ताकि नो अजीब ना लगे एरिया की वॉल्यूम तो होती नहीं है राइट वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड राइट right? क्या होगा सी हमने ऑलरेडी ये एरिया मेजर किया है बाकी का जो बचा हुआ एरिया है इसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे जो लेवल इंक्रीज हुआ है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है इन जनरल एरिया इनटू हाइट एरिया इनटू डेप्थ एरिया इनटू इंक्रीज इन लेवल राइट एरिया इंटू हाइट या डेप्थ या इंक्रीज इन लेवल हो जाएगी वॉल्यूम सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या करेंगे रिमेनिंग एरिया का मेजरमेंट uh, कितना है सिक्स फोर्टी हम मान लेते हैं कि जो लेवल में इंक्रीमेंट हुआ है वो है एल समझ रहे हैं आप रिमेनिंग एरिया है 640 और जो इंक्रीमेंट हुआ है राइज हुआ है लेवल में वो हम एल कंसिडर कर रहे हैं सो so, 640 इनटू दैट लेवल एल विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन दैट्स इट अब इसे इक्वेट करके सॉल्व करना है सो so, एल कितना आएगा एल विल बी इक्वल टू 160 सिक्सटी बाई सिक्स ये कितना हो गया वन बाई फोर राइट वन बाई फोर वन बाई फोर फीट राइट क्योंकि ये 160 क्यूबिक फीट है और ये वन ये सिक्स स्क्वायर फीट है सो क्यूबिक फीट बाई स्क्वायर फीट सो फीट क्यूब बाई फीट स्क्वायर सो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चे का क्या फीट यह है वन फोर्थ फीट यानी जो लेवल इंक्रीज होगा वो होगा वन फोर्थ ऑफ फीट वन फोर्थ ऑफ फीट तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है कि वॉल्यूम हमेशा कॉन्सेंट होनी चाहिए हमने जितनी जितना कंटेंट उसमें से निकाला उतना ही कंटेंट हम स्प्रेड कर सकते हैं उसे ज्यादा नहीं करेंगे यानी वॉल्यूम कॉन्सेंट होगी उसी वॉल्यूम को हमने बैलेंस किया राइट सो वॉल्यूम ऑफ द पिट शुड बी इक्वल टू रिमेनिंग एरिया इन टू इंक्रीज इन लेवल रिमेनिंग एरिया सिक्स फोर्टी इन टू इंक्रीज इन लेवल हम एल कंसिडर कर रहे हैं दैट्स इट सो लेवल इन राइज इन लेवल आएगा वन फोर्थ ऑफ द फीट तो इस क्वेश्चन के साथ मॉडल सिक्स और मेन्सुरेशन का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट uh, होता है हमने uh, काफी सारे क्वेश्चन uh, डिस्कस किए मेन्सुरेशन से सिंपल पॉइंट या मॉल ऑफ द स्टोरी यही है कि यहां पर आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है अगर आप क्वेश्चन समझ जाए प्रॉपरली और राइट right फॉर्मूला यूज करें तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं तो ध्यान रखें कि आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड सभी फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं और क्वेश्चन को प्रॉपरली समझकर फिर उसे सॉल्व करना है और प्रैक्टिस ही इसे इजी बना सकता है तो प्रैक्टिस कीजिए और काफी सारे क्वेश्चंस मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेंसुरेशन का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया है क्योंकि अगर आप कोई और क्वेश्चन देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझना है और राइट right फॉर्मूला यूज करना है सो so, प्रैक्टिस करें और भी सारे क्वेश्चन जो आपकी वर्कबुक में दिए गए हैं ताकि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू